നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കോമിറ്റി എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ സൈക്കോളജി ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ സൈക്കോളജി ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസേഴ്സും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചോദ്യം എഴുപത്തി ആറാമത് ചോദ്യം ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഈ ഓപ്പൺ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ സമയത്ത് പാനിക് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അഗോറാഫോബിയ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്താണ് അഗോറാഫോബിയ എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ഓപ്പൺ പ്ലേസിനെ പേടിക്കുക അതായത് ഫിയർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മൈറ്റ് കോസ് പാനിക് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഓർ എംബ്രാസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് നമ്മളോട് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറുകൾ പലതരം ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പേടികളിൽ ഇരുട്ടിനെ പേടി നിഴലിനെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൾക്കൂട്ടത്തെ പേടി ഹൈറ്റിനെ പേടി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഗോറാഫോബിയ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കി അക്രോഫോബിയ എന്താണ് അക്രോഫോബിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തല ഇറങ്ങുന്നു പേടി പോലെ തോന്നും ഹൈറ്റ് കുറച്ച് പൊക്കത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അക്രോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് അക്രോഫോബിയ അഗോറാഫോബിയ എന്താ ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഓപ്പൺ പ്ലേസിനെ പേടിക്കുക ഫിയർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പം ഓപ്പൺ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വിട്ടു തുറന്ന സ്ഥലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളോടാവാം അതെല്ലാം അഗോറാഫോബിയക്കകത്ത് വരും ഇനി ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോബിയ ഓഫ് പെയിൻ എന്ന് ഓർക്ക ഫോബിയ ഓഫ് പെയിൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ വേദനയെ പേടിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മുൻകൂട്ടി കാണും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേദന എടുക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തി വെക്കുമോ കുത്തി വെച്ച് ആ വേദന എടുക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അൽഗോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എയറോഫോബിയ അത് പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഫിയർ ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഫിയർ ഓഫ് ഫ്ലൈ എക്സ്ട്രീം ഫിയർ ഓഫ് ഫ്ലൈങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എയറോഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് ടൈപ്പ് ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് അഗോറാഫോബിയ അതുപോലെ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് അക്രോഫോബിയ ആൽഗോഫോബിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഓഫ് പെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോബിയ ഓഫ് പെയിൻ ആണ് അതുപോലെ എയറോഫോബിയ എക്സ്ട്രീം ഫിയർ ഓഫ് ഫ്ലൈ പറക്കാനുള്ള പേടി എന്ന് പറയുന്നത് എയറോഫോബിയ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പേടിക്കുക അതാണ് എയറോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് ഇനി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ദ എബിലിറ്റി ടു പേഴ്സീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഇവൻ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓർഗൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അല്ലെ ഒരു ഫീലിങ്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആ ഈ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇന്നത് അന്നതാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു പേഴ്സീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡു നോ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓർഗൻ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തൊട്ട് നോക്കാതെ രുചിച്ചു നോക്കാതെ അല്ല കേട്ട് നോക്കാതെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻസിനെ
ക്ലിയർ വോയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോണേ ടെലിപ്പതി അതുപോലെ പ്രീ കൊഗ്നീഷന് സൈക്കോ കൈനസ് കൈനസിസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയണം ടെലിപ്പതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല ടെലിപ്പതി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെലിപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെലിപ്പതിയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെലി കൈ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ കൈനസിസിനെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ടെലി കൈനസിസ് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സൈക്കോ കൈനസിസ് കൈനസ്തെറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ സൈക്കോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോ കൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലി കൈനസിസ് നമ്മള് ഈ ടി വിക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ മൈൻഡ് കണ്ണടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇമാജിക് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ അതാണ് ഈ സൈക്കോ കൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ടെലി കൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പേരിനകത്തോട്ട് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊഗ്നീഷൻ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊഗ്നീഷൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ നടക്കുന്നു പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക ഡ്രീം ആയിട്ട് അതിനാണ് ഈ പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ ഡ്രീം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് പ്രീ കൊഗ്നീഷൻ സൈക്കോ കൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലി കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനത്തിനെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ടെലിപ്പതി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റേയാളും അതേ രീതിയിൽ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഓർ ഇവൻ ദു നോ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റിമുലേറ്റ് യുവർ സെൻസ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലിയർ വോയൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രോസോ പഗ്നോസിയ ഇസ് അനേബിൾ ഇനബിലിറ്റി ടു ഡിറ്റക്ട് ഫെമിലിയർ ഡാഷ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്നബിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രോസോ പഗ്നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇന്നബിലിറ്റി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ വരുന്നത് ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഫേസിനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഇന്നബിലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോസോ പഗ്നോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേസിനെ തിരിച്ച് ഫെമിലിയർ ഫേസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫെമിലിയർ ഫേസ് ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ഫോണോ ഫോണോ നോസിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും നോക്കി വെക്ക ഇതും ഒരു നമ്മൾ ഡിസോർഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ പറയുന്നതും ഇത് ഒരു ഡിസോർഡറിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചതായിരിക്കും വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വേരിയബിൾ ദാറ്റ് മെഷേർഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റില് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഏതായിരിക്കും വേരിയബിള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ എക്സ്പ്ലാനിയസ് ആണോ സെക്കൻഡറി വേരിയബിൾ ആണോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുത്താൽ അതിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്
ആ പേരന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കോഴ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നോക്കുന്നു എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര നേരം പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നോക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അതിനെ ആ ഒരു മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പലർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എക്സ്ട്രാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ എക്സ്ട്രാനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്കോർ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്സിന്റെ സ്കോർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാത്സിന്റെ സ്കോർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്തില്ല അത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാനിയസ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്ന ആള് റിസർച്ചർ അത് വിട്ടുപോയി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വിട്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യത്തിനകത്ത് സംശയം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഈ നാലെണ്ണത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് തരുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക